these innovations and investments for the future energy landscape. So as we open the doors to this uh, global dialogue uh, at the very onset, I would like to request uh, our host minister, our Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puriji, for his welcome remarks. Param Adarnya Pradhan Mantri Ji, Mahamahim, Rajpal, Mananya Tavarchan Gelot Ji, Mananya Mukhya Mantri Ji, Mantri Mandal Me Mere Sahayogi, Rameshwar Teli Ji, Excellencies, Captains from the Global oil and gas companies, pioneers of the green energy transition, friends in the media, ladies and gentlemen. It is a, my very proud privilege to welcome all of you to this first edition of India's flagship energy event, India Energy Week 2023 in the beautiful city of Bengaluru. As India's first comprehensive energy event covering the entire value chain in its year of the G20 presidency, IEW 2023 is a key discussion platform in the G20 calendar. The India Energy Week was born out of the Honorable Prime Minister's long-standing vision for India's role in the global energy transition while ensuring India's energy security, affordability and accessibility for her citizens. It captures India's dreams and aspirations of an Amrit Kal whilst also underlining her role in the 21st century global economy as a Vishwaguru following the ideals of Vasudeva Kudumbakam. IEW 2023 comes at a watershed in the global energy landscape and it will devise solutions to solve the global energy quadrilemma of energy access, affordability, and availability with security at its pivot and devise solutions for the future global energy transition. Friends and colleagues, last year marked a tumultuous period in energy prices globally. This created global challenges to development and sparked uncontrolled inflationary and recessionary fears. The World Bank has estimated that this year global growth will decelerate to 1.7 percent, the third weakest in nearly three decades. More than 60 million people visit the petrol pump in India on a daily basis. A nation of 1.4 billion plus has to be insulated against the global price rise so that energy is accessible at affordable cost. This is the primary focus of India's energy needs. India has already pledged to become net zero in emissions by 2070 and cut down the emissions by 1 billion tons by the end of 2030. These commitments come despite India's historical contribution to global emissions since 1890 is about 4%, despite the fifth being the fifth largest economy and home to 17% of the world's population, and despite India's per capita emissions ranking the lowest amongst the G20 countries and about half of the global average. Against this backdrop, India has carved out an energy agenda which is inclusive, 
market-based, and climate-sensitive. We continue to underscore the importance of oil and gas, yet our commitment to climate change mitigation goals remains unabated and undiluted. We remain focused on energy efficiencies, laying impetus on fuels of the future, including biofuels and hydrogen, and increasing the use of renewable energies, etc. At the same time, we are taking transformative steps to increase domestic exploration and production of traditional hydrocarbons. In today's plenary, we are also witnessing, or we will be witness, to the launch of three landmark initiatives by the Honorable Prime Minister. As per the vision that the Honorable Prime Minister laid out in 2017, a double burner solar cooktop, which can provide green, clean, effective, and permanent solution for the cooking needs of the families is being launched today. This has replicability in the countries of the global south and the rest of the world. Again, in line with the clarion call given by the Honorable Prime Minister to phase out single-use plastic items, we are launching the largest initiative in the world to reuse and recycle 100 million pet bottles per year. This also resonates with the global initiative Lifestyle for the Environment Movement launched by the Honorable Prime Minister. These pet bottles will be converted into cloth for the frontline workers of the oil marketing companies and non-combat uniforms for the armed forces and other institutions and retail sales. The Honorable Prime Minister had set for us a target of 10% ethanol blending by the end of November 2022. We achieved this five months prior to the target. Equally, the Prime Minister had originally set 2030 for India to achieve 20% biofuel blending. Under the bold and decisive leadership of the Honorable Prime Minister, this 2030 target of 20% blending has been brought forward by five years, and we will complete it by 2025. We had also planned to launch an E20 blended biofuel by April of 2023, and I'm very pleased to inform you that today the Honorable Prime Minister will be launching an E20 blended fuel which will be available in select petrol pumps in the country on a pilot project basis two months, well, two and a half months ahead of the target April 2023 launch. The Honorable Prime Minister will also be launching a green mobility rally which will showcase various types of vehicles capable of having E20, E85, hydrogen fuel, CNG and other new age fuels. As a country on a fast trajectory of economic growth, India is projected to witness the largest increase in energy demand of any country over the next two decades, accounting to close to 28% of incremental global growth in energy demand. Green growth has been highlighted as one of the Saptarishi or seven priorities for the country in the latest budget. Not only have generous provisions been made for this, but also for other related uh, activities to cover the manufacture of uh, catalyzers and other um, requirements in the production of green hydrogen. Excellencies, India Energy Week 2023, therefore, comes at an apt time and provide a unique platform to strengthen dialogue and cross-regional knowledge sharing on the future of the energy landscape at a time when the volatility, uncertainty, and energy security in the energy business is dominating our discussion. This year's theme, growth, collaboration, transition, is apt 
as it underscores the need for us to collaborate and grow together. We seek to imbibe the true spirit of innovation. Achieving the net zero e goal requires global coordination and access to skills, technology, and global financing. Excellencies, ladies and gentlemen, I am confident that India Week will provide an unrivaled global networking platform for all of you where key priorities will be set and new partnerships will be forged. I wish you the best of you in your discussion and engagements and look forward to fruitful outcomes. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, sir. And ladies and gentlemen, the India Energy Week 2023 is happening in a city which is known as the Silicon Valley of India, a city which is known for its ideas, its innovation for startups and entrepreneurs, especially in the energy sector. Or Manch Par Hamare Saath Mezban Rajya Ke Maniniya Governor Saab Shri Thavarjan Gehlot Ji Hain, Saath Saath Yashasvi Mukhe Mantri Shri Baswaraj Bumai Ji Hain. तो मैं मेज़बान राज्य कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बुमई जी को अब आमंत्रित करती हूँ इस सम्मानित समागार को संबोधित करने के लिए इनवाइटिंग दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बुमई जी ये लड़कों नमस्कार Our respectful Honorable Prime Minister Narendra Modi Ji, His Excellency Governor of Karnataka Tawar Chand Gelud Ji, Honorable Union Minister for Petroleum and Natural Grasses Sri Ardeep Singh Puri Ji, Honorable Union Minister for State for Petroleum and Natural Grasses Sri Rameshwar Jeli Ji, all the his Excellencies, CEOs of the company, all the delegates, ladies and gentlemen, and my press friends. At the outset, I thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and uh, Honorable Union Minister of Petroleum Puri ji for hosting India Energy Week in Bangalore in my state, and rightly so the highest number of uh, power research capabilities which the state has. So I once again thank the Honorable Prime Minister. Things are changing, changing in every aspect of life. post covid the dimensions, definitions of life has changed. And rightly so, our Honorable Prime Minister has set new goals, new milestones, and new orientation too. He has been a very successful, as a Chief Minister of Gujarat, by bringing a revolutionary change in power production, supplies, and distribution. With that rich experience, he has changed the power sector of the country. This is a paradigm shift on the priorities. Therefore, we have the experience of the Honorable Prime Minister, and we are facing the new challenges. The whole world in its effort for a net zero is a very big challenge and our Honorable Prime Minister has set a goal for 2046 net zero Indian power production. Keeping in that in mind, Karnataka is in the forefront of this transformation and I am sure that this platform will give ample opportunity to, to lay a foundation and set a new orientation for the uh, transferring the paradigm shift what we are expecting in the power sector. Karnataka is the highest renewable energy 
manufacture in India. 50% of our power production is on by renewable energy. 15,000 megawatt we produce. Now we are going ahead with with uh, renewable energy pump storages and other kind of storages. Last month, we had a global investor meet where more than 3 lakh crores investment in nine proposals are there in green hydrogen power products. And more than 2 lakh crore of investment is expected in renewable energy. Therefore, our next five years will be a very crucial year to produce the renewable energy and new avatars of renewable energy, including hydrogen and ammonia. Secondly, sir, we are the highest R&D in electrical vehicles, as well as highest EV passenger vehicles are in the country. Now our goal is to make the number one EV manufacturing in the country and we have got EV policy which is a uh, investor friendly as far as manufacturing of EV vehicles are concerned. As far as biofuels, I am really proud that uh, Karnataka is a pioneer in biofuels in manufacturing of ethanol since we have highest number of sugarcane units. And I am proud that there is a young gentleman called uh, Vijay Nirani who is manufacturing in cumulatively in all five units together, the highest ethanol manufacturer in the India. Therefore, our goal to have 20% blend of ethanol by 2025 will be achieved and uh, Karnataka will be one of the greatest contributor. With all these new changes, new transformation, we like to say that the world changes and our goal is very, very important. Amrit Kal of our Honorable Prime Minister is change for the best in all the fields, including energy. Energy is a very important component for both economical growth and social development. Hence, I conclude that our Honorable Prime Minister intent and with great intensity he has put forward the energy changes. The ultimate slogan would be maximum power with minimum emission. Thank you. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. And ladies and gentlemen, in the very spirit of growth, collaboration, and transition, which is the theme of the India Energy Week 2023, India, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, is taking all the right moves towards moving to a more cleaner and greener energy. And as was uh, mentioned by our Honorable Minister, today we are going to be witnessing the launch of three landmark green initiatives at the hands of the Honorable Prime Minister. We bring you greater insights into these green initiatives which are going to be launched today and also the progressive vision of our Honorable Prime Minister through a short film. If you can play the film, please. India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, has become an emerging land of opportunities, the third largest consumer of crude oil and petroleum products in the world. Committed to the target of renewable footprint and decarbonization by 2030, as resolved by our Prime Minister Sri Narendra Modi at COP26. Bharat install renewable energy capacity mein, vishwa mein, चौथे नंबर पर है बीते सात वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25 परसेंट से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अभी हमारे एनर्जी मिस का 40 परसेंट पहुंच गया है 
the government of India, under the able guidance of the Honorable Prime Minister, is scaling up avenues of utilizing renewable energy for achieving energy independence and has targeted about 450 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2030. India is today creating a wave of new possibilities of growth, collaboration and transition. Transitioning into new age biofuels, India is further securing its energy security and the government is supporting advanced biofuel projects through the Pradhan Mantri Jeevan Yojana with cumulative financial assistance of approximately 25,000 crore. Domestically produced ethanol has been identified by the country as a potential opportunity to reduce reliance on oil imports. India is all set to achieve the target of 20% blending by 2025, which was advanced from the original target of 2030. Achieving the 20% ethanol blending target will result in forex savings of more than nearly 54,000 crore per annum. The government of India is striving to increase farmers' income, and one key contributor to it is ethanol blending, which will increase the farmers' cumulative income by over 49,000 crore per annum. To further this vision, oil marketing companies are setting up 2G, 3G ethanol plants with total investment of 8,000 crore per annum. PM Sri Narendra Modi ji has called for a ban on single-use plastic. Inspired by his clarion call, Indian oil, one of the energy majors of the country, has ventured into recycling pet bottles and converting it into yarn. More than 10 lakh uniforms of oil marketing companies will be weaved with the polyester made from the recycled yarn. And further, armed forces and other institutions for their non-combat uniforms are also adopting this raw material for their production. This green initiative, unbottled towards a greener future, will result in recycling of 10 crore pet bottles per year. एक क्षेत्र ऐसा है जो शायद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है। लोग अपने घर में सोलार एनर्जी से चूल्हा चलाएंगे, जिस पर हर प्रकार की रसोई हो सके। Following the vision of Honorable Prime Minister of providing clean cooking fuel across the nation, Indian Oil is introducing an indoor solar cooking system designed, developed, and patented by Indian Oil. A stationary indoor cooking solution capable of catering to the cooking needs of Indian households. Today at India Energy Week 2023, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji dedicates the double burner solar cooktop to the nation, launches unbottled towards a greener future initiative, and flags off vehicles running on energy efficient fuel to mark the launch of ethanol E20 grade fuel, which will be available in select cities of the country. India Energy Week 2023. Growth, collaboration, transition. <laughs> और ये इंडियन ऑयल की हरित पहल है। सस्टेनेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन ऑयल ने सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान करता के रूप में प्लास्टिक न्यूट्रलिटी को अपनाया है। और इसी के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कस्टमर सर्विस अटेंडेंस की वृद्धि के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए भी कपड़ा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्दी के लिए कुछ 28 यूज्ड पेट बॉटल्स भी साइकिलिंग उनकी की जाती है और तब वो कपड़ा तैयार किया जाता है और हमारे साथ चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी को और उनसे निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस रीसाइकल पेट बॉटल से बने पेटा और जैकेट प्रधानमंत्री जी को भेंट करें देवी सजनों रीसाइकल पॉलीएस्टर का उपयोग भारत में अपने फॉसिल फीडस्टॉक के आयात 
को कम करने के अलावा वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग की भी पूर्ति करेगा पेट बोतलों के रिसाइकलिंग का महत्व पर्यावरण संरक्षण में भी है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए फॉसिल फीड स्टॉक से निर्मित पॉलिएस्टर की तुलना में लगभग 59 परसेंट कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें लगभग 79 परसेंट कम कार्बन फुटप्रिंट है और अब हमारा अगला इनिशिएटिव थर्मल बैटरी से चलने वाला यूजर फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर कुकटॉप जी हाँ देवी सजनो ये बहुत ही विशेष सोलर कुकर है और सूर्य के चमकने पर ये सोलर मोड में काम करता है और जब धूप कम है या धूप नहीं है तब ये हाइब्रिड मोड में इलेक्ट्रिक ग्रिड के माध्यम से काम करता है और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा और सुना कि इसकी एक और यूनिकनेस है कि आप इस पर दिन में या रात में किसी भी मौसम में और किसी भी प्रकार का खाना बना सकते हैं तो मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इंडियन ऑयल द्वारा विकसित ट्विन कुकटॉप इंडोर सोलर कुकर का लोकार्पण करें Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention on the sides here. Just close it to the podium. This is we have the solar cooker, the twin cooktop indoor solar cooker, and this will be the green, clean, and a permanent solution for the cooking needs of the household of not only India but also of the rest of the world. Ladies and gentlemen, in honourable Prime Minister Modi, we have a global leader who strongly believes it is one Earth, we are one big family, and there is one future for all of us. And thereby, we all need to work together, collaborate for global good and welfare for all. Vasudev Kutumkam ke bhav ko atmasar karte hue, Manini Pradhan Mantri ji ne hamesha se veshvik samriti aur veshvik swasthe ki manokamna ki hai. और उसकी तरफ अथक प्रयास करते आए हैं और उसके साथ साथ अपने 130 करोड़ के परिवारजनों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की तरफ भी वे अनेक प्रयास करते आए हैं संकल्पबद्ध हैं एंड दैट इज़ वे वी हैव सीन इंडिया इंटीग्रेटिंग इट्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स एंड दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आ बजट द ड्रीम बजट फॉर द ग्रीन एनर्जी सेक्टर और आज जब विश्व के सभी देश एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों के साथ जूझ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश उनकी अंतदृष्टि उनके विचार यकीनन हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेंगे तो यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज मुंबई जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी रामेश्वर तेली जी अन्य मंत्रीगण योर एक्सलेंसीज देवी और सज्जनों इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं तुर्की के आसपास के देशों में भी 
नुकसान की आशंका है भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है साथियों बेंगलुरु टेक्नोलॉजी टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे ये भारत की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं साथियों 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है आप जानते हैं कि हाल ही में आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस जो भी रहे भारत ने इंटरनल रेजिलेंस की वजह से हर चुनौती को पार किया इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया पहला स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट दूसरा सस्टेन रिफॉर्म्स और तीसरा ग्रास रूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली सेफ सेनिटेशन बिजली कनेक्शन आवास नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई पिछले कुछ वर्षों में भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में ये बदलाव आया है वो कई विकसित देशों की 
जनसंख्या से भी ज्यादा है इससे करोड़ों को करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 6 लाख किलोमीटर 600,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं पिछले नौ वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या तेरह गुना बढ़ चुकी है पिछले नौ वर्षों में इंटरनेट कनेक्शंस तीन गुना से ज्यादा हो चुके हैं आज रूरल इंटरनेट यूजर्स की संख्या अर्बन यूजर्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है भारत के लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स बेटर सर्विसेज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिस तक फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है आज ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5 परसेंट के आसपास है लेकिन इसके 11 परसेंट तक पहुंचने की उम्मीद है भारत की गैस डिमांड तो 500 परसेंट तक बढ़ने का अनुमान है हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलेब्रेशन के नए अवसर बना रहा है फ्रेंड एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के चार मेजर वर्टिकल्स हैं पहला डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना दूसरा सप्लाई को डाइवर्सिफिकेशन तीसरा बायोफ्यूल्स 
इथेनॉल कॉम्प्रेस बायोगैस और सोलार जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार और चौथा इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है मैं आपके बीच इसके कुछ एस्पेक्ट पर और विस्तार से बात करना चाहूंगा साथियों आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है भारत की वर्तमान क्षमता करीब दो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम टीपीए की है जिसे बढ़ाकर फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम टीपीए करने के लिए तेजी से काम हो रहा है हम अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं भारत के रिच टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का उपयोग करके आप सभी अपने एनर्जी लैंडस्केप का विस्तार कर सकते हैं साथियों हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं इसे 6 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट करने का लक्ष्य तय किया गया है हमारा वन नेशन वन ग्रिड ये विजन इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा हमारा प्रयास है कि एल टर्मिनल रिगैसिफिकेशन क्षमता को बढ़ाया जाए 2014 में हमारी क्षमता 21 वन एम एम की थी जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है भारत में 2014 के मुकाबले सीजीडी की संख्या भी 9 परसेंट हो चुकी है और नौ गुना बढ़ चुकी है नौ गुना नाइन टाइम हमारे यहां 2014 में सीएनजी स्टेशन भी 900 के आसपास थे अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं 2014 में हमारे देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 14000 किलोमीटर थी अब ये बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है अगले चार पांच साल में भारत में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा यानी भारत के नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है साथियों आज भारत का जोर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर है ईएनपी सेक्टर ने उन इलाकों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो इन एक्सेसिबल समझे जाते थे आपकी इन भावनाओं को समझते हुए 
हमने नो गो एरिया में कमी की है इससे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया नो गो की पाबंदियों से मुक्त हुआ है अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो नो गो एरिया में भी ये कमी 98 परसेंट से भी ज्यादा है ये सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि आप इन अवसरों को इस्तेमाल करिए फोसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए फ्रेंड्स बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G जी इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G जी इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूअल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है इस साल के बजट में हमने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाने का ऐलान किया है इसमें 200 हंड्रेड कॉम्प्रेट बायोगैस प्लांट और 300 हंड्रेड कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट शामिल है इसमें भी आप सभी के लिए हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बनने वाले हैं साथियों एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा इस दशक के अंत तक हम 5 एम एम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं भारत अगले पांच वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25 परसेंट तक बढ़ाएगा ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण विषय ईवीएस की बैटरी कॉस्ट का भी है आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कॉस्ट 40 से 50 परसेंट तक होती है इसलिए इस दिशा में हमने 50 गीगावाट आवर्स की एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएलआई स्कीम शुरू की है देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर है फ्रेंड्स भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने एक सप्ताह पहले आए बजट में और मजबूत किया है बजट में रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और एनकरेज किया गया है इसमें 35,000 करोड़ रुपए प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे गए हैं ताकि एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स को बल मिले 
बजट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर और रोड जैसे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी साथियों 2014 के बाद से ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और भारत के प्रयास पूरी दुनिया को देख रहे हैं बीते नौ वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 70 गीगावाट से बढ़कर करीब 170 गीगावाट हो चुकी है इसमें भी सोलर पावर कैपेसिटी 20 टाइम्स से ज्यादा बढ़ी है आज भारत विंड पावर कैपेसिटी के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है हम इस दशक के अंत तक 50 परसेंट नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम बायोफ्यूल पर इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं बीते नौ वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम डेढ़ परसेंट से बढ़ाकर टेन परसेंट कर चुके हैं अब हम ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं आज यहां ई ट्वेंटी रोल आउट किया जा रहा है पहले फेज में देश के पंद्रह शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले दो वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा यानी ई ट्वेंटी भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है साथियों आज भारत में एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जो मास मूवमेंट चल रहा है वो अध्ययन का विषय है ये दो तरीके से हो रहा है पहला एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स का तेज गति से एडोप्शन कर और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों का एडोप्शन भारत के नागरिक आज बड़ी तेजी से एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को अपना रहे हैं सोलर पावर से चलने वाले घर सोलर पावर से चलने वाले गांव सोलर पावर से चलने वाले एयरपोर्ट सोलर पंप से हो रही खेती ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीते नौ वर्षों में भारत ने अपने 19 करोड़ से ज्यादा परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल से जोड़ा है आज जो सोलर कुपटॉप लॉन्च किया गया है वो भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है उम्मीद है कि अगले दो तीन साल में ही तीन करोड़ से अधिक घरों में सोलार कुप टॉप की पहुंच बन जाएगी इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार है आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलार कुप टॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही है साथियों भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं अब ज्यादातर घरों में 
स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं साथियों ग्रीन ग्रोथ की तरफ एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी एक तरह से हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है आज इसका ही एक उदाहरण हमें यहां अभी देखने को मिला है प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है आपने उसे देखा है फैशन की दुनिया के लिए सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा ये मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को भी मजबूती देगा जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तय किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों से भारत इस सद्भावना को दुनिया में मजबूत करना चाहता है साथियों मैं आपका फिर आह्वान करूंगा कि भारत के एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हर संभावनाओं को जरूर एक्सप्लोर करें उससे जुड़े आज भारत आपके इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया में सबसे उपयुक्त जगह है इन्हीं शब्दों के साथ आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए एनर्जी ट्रांजिशन वीक के अंदर शरीक हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद निर्मला सीतारामन गार प्रवेश बजेट